കഥകൾ ഇരുന്നൂറ്റിയാറ് മുക്തിമാർഗം ആരാഞ്ഞ യദുവിനോട് അവധൂതൻ ഉപദേശിച്ച വഴികളാണ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഉദ്ധവരോട് പറഞ്ഞുകൊടുത്തത് അവധൂതൻ യദുവിനോട് ആത്മാവിനെ അറിയാതെ ശരീരത്തിൽ ഭ്രമിക്കരുത് എന്നുപദേശിച്ചു ജനനമരണങ്ങൾ ആത്മാവിനല്ല ശരീരത്തിന് മാത്രമാണ് സൂര്യൻ ജലത്തെ നീരാവിയാക്കി പിന്നീട് അതിനെ മഴയാക്കി പെയ്യിക്കുന്നു എന്നാൽ അവയുമായി സൂര്യൻ യാതൊരുവിധ ബന്ധവും പുലർത്തുന്നില്ല യോഗിയുടെ കർമ്മങ്ങളും ഇപ്രകാരമായിരിക്കണം പിന്നീട് അവധൂതൻ കാട്ടിലെ പ്രാവ് കാട്ടിക്കൊടുത്ത പാഠത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഒരിക്കലൊരു പ്രാവ് തന്റെ ഇണയോടും കുട്ടികളോടുമൊപ്പം ഒരു മരത്തിൽ കഴിയുകയായിരുന്നു ഒരു വേടൻ വലവിരിച്ച് ആ പക്ഷിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെയും അമ്മ പക്ഷിയെയും വലയിലാക്കി ആസക്തി പൂണ്ട് ആൺപക്ഷിയും വലയിലേക്കെടുത്തു ചാടി ഈ പ്രാവിൽ നിന്നും ലൗകികാസക്തി കണ്ണം ചിക്കുന്ന ഇരുട്ടാണെന്ന് അവധൂതൻ മനസ്സിലാക്കി മുക്തിമാർഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാനാണ് മുനി വിഭാണ്ടകൻ പുത്രനായ ഋഷ്യശൃംഖനെ പരിശീലിപ്പിച്ചത് എന്നാൽ മയക്കാനെത്തിയ നർത്തകികൾക്കൊപ്പം നൃത്തം ചെയ്ത് ഋഷ്യശൃംഖൻ കാമത്തിനടിമയായി ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ നാവിന്റെ സ്വാധീനയാണ് നിയന്ത്രിക്കാൻ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ട് അതിനെ നിയന്ത്രിച്ചാൽ മറ്റെല്ലാം എളുപ്പം സ്വാതിനെ നിയന്ത്രിക്കാനാവാത്ത മീൻ ചൂണ്ടയിൽ എളുപ്പം കുരുങ്ങുന്നു പണ്ട് പിങ്കള എന്ന് പേരായ ഒരു ദേവദാസിയുണ്ടായിരുന്നു ഒരു സായാഹ്നത്തിൽ മനോഹരമായി അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി അവൾ തന്റെ വീടിനു മുന്നിൽ ഇരുന്നു ധനികരായ കക്ഷികളെയും കാത്ത് അവൾ വീടിനു മുന്നിൽ പാതിരാവാകും വരെ ഉലാത്തി അവസാനം തളർന്ന് ആശയറ്റെ പിങ്കള സ്വയം പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ എന്റെ വിഡ്ഢിത്തം നിറഞ്ഞ ആശകൾ സഫലമാവാത്തത് ഒരു സൗഭാഗ്യമായി ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നു പരമ്പൊരുളായ ഭഗവാനെ ഓർമ്മിക്കാനും മനസ്സും ഹൃദയവും അവിടുത്തെ നേർക്ക് തിരിക്കാനും ഉള്ള സൗഭാഗ്യം എനിക്ക് ലഭിച്ചുവല്ലോ കഷ്ടം ഇത്ര നാളും ഞാൻ മലീമസമായ വസ്തുക്കൾ തൊലിയിൽ പൊതിഞ്ഞുവെച്ച മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നവർക്ക് വേണ്ടി എന്റെ ശരീരത്തെ ചെറിയൊരു പ്രതിഫലത്തിനും വലിയ ദുരിതങ്ങൾക്കും വേണ്ടി വിറ്റുപോന്നു ഇപ്പോൾ മുതൽ ഭഗവാനിൽ ഞാൻ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നു അവിടുന്ന് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും പ്രിയനാണല്ലോ എനിക്ക് സംബന്ധമില്ലാത്തവരോടൊക്കെ ഇത്ര കാലം ഞാൻ സംബന്ധം വെച്ചു ആരോടാണോ എനിക്ക് നിത്യസംബന്ധമുള്ളത് അയാൾ എപ്പോഴും എന്റെ കൂടെയുണ്ട് ഞാൻ അറിഞ്ഞതേയില്ല ഒരു നിമിഷാർദ്ധം കൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ സച്ചിന്തകൾ ഉദിച്ചു തുടങ്ങി വിരക്തയായി തീർന്ന അവൾ ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചു ഇന്ദ്രിയജയമില്ലാത്ത എന്റെ അതിരുകളില്ലാത്ത മോഹങ്ങൾ എത്ര അബദ്ധമായിരുന്നു ലൗകീകനായ ഒരു കാമുകനിൽ നിന്നും സുഹൃത്തിനെ കാംക്ഷിക്കുന്ന ഞാൻ വിഡ്ഢിയാണ് ഞാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും തന്നെ എന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നവനും വിധാതാവുമായ ലക്ഷ്മീപതിയെ കൈവെടിഞ്ഞിട്ട് അധമനും കാമപൂരണത്തിന് അശക്തനുമായ ഒരുവനെ ആശ്രയിച്ചു അതുകൊണ്ട് ശോകം ദുഃഖം അജ്ഞാനം എന്നിവയാണ് ലഭിച്ചത് ധനാർത്ഥി കൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതം വ്യർത്ഥമാക്കി വ്യഭിചാരവൃത്തി കൊണ്ട് ദുഃഖിതയായി അസ്ഥികൾ കൊണ്ട് തൂണും കഴുക്കോലും മോന്തായവും തീർത്ത് തോല് രോമം നഖം എന്നിവ കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ് മലമൂത്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ഒഴുകുന്ന ഒമ്പത് ദ്വാരങ്ങളോടു കൂടിയ മൃണ്മയമായ ഈ ശരീരമാകുന്ന ഗ്രഹത്തിൽ എന്ത് സുഖമാണ് ലഭിക്കുക ആനന്ദം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന സർവേശ്വരനായ പതിയെ വിട്ട് മറ്റൊരുവനെ വരിക്കുന്ന എന്നെപ്പോലെ ഒരു മൂഢ എവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുക ഞാൻ പൂർവജന്മത്തിൽ ചെയ്ത ഏതോ പുണ്യകർമ്മം കൊണ്ടായിരിക്കാം ഭഗവാൻ എന്നിൽ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു എനിക്ക് ദുരിതങ്ങൾ നശിച്ച് വൈരാഗ്യം ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു 
ഇപ്രകാരം ചിന്തിച്ചുറച്ച പിങ്കള ഭോഗമോഹങ്ങൾ വെടിഞ്ഞ് ശാന്തയായി ജീവിച്ചു അവധൂതൻ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു മനുഷ്യന് എന്തെല്ലാം വസ്തുക്കളിലാണോ പ്രിയമുള്ളത് അതെല്ലാം പിന്നീട് ദുഃഖത്തിന് കാരണമായിത്തീരും സദാ ആനന്ദചിത്തരായി ലോകത്ത് രണ്ടുപേരെയുള്ളൂ അതിലൊന്ന് ശിശുവാണ് മറ്റൊന്ന് ഗുണാതീതമായ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ച വിവേകിയും ഇപ്രകാരമെല്ലാം ഉപദേശിച്ച ഭഗവാനോട് ഉദ്ധവൻ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു ഈ ഭൂമിയിൽ വസിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ദേഹം കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് വിമുക്തനാവുക ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ബന്ധൻ വിമുക്തൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഭാഷാപ്രയോഗം മാത്രമാണ് എനിക്ക് ഈ ഗുണങ്ങളുമായി എന്തെങ്കിലും ബന്ധമോ അതിൽ നിന്നുള്ള മോക്ഷമോ ഇല്ല ജനനം മരണം സുഖം ദുഃഖം ശോകം മോഹം ഇവയെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത് ലൗകിക ജീവിതത്തിന്റെ മായ ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് മിത്രങ്ങളായ രണ്ട് പക്ഷികൾ ഒരരയാൽ വൃക്ഷത്തിൽ കൂടുണ്ടാക്കി വസിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് കരുതുക അതിലൊന്ന് അതിന്റെ പഴം ഭുജിക്കാത്തവനാണ് അവൻ അരയാലുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല അതിനാൽ തന്നെ അവൻ ശക്തനാണ് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അവൻ ആ ആല് ഉപേക്ഷിച്ചു പോയേക്കാം എന്നാൽ ആലിൻ പഴം കഴിക്കുന്നവൻ ആ ആലിനെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ ശക്തനല്ല അതേപോലെയാണ് ലൗകിക ജീവിതത്തോടു കൂടിയവന്റെ അവസ്ഥ ലൗകിക മോഹങ്ങളിൽ നിത്യബന്ധനാണ് അതിനാൽ ആ പക്ഷിക്ക് അരയാലിനെ എന്നതുപോലെ ഇവനെ മായാബന്ധത്തെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല പഴം കഴിക്കാത്ത പക്ഷിയാണ് ലൗകിക ബന്ധനം ഇല്ലാത്ത വ്യക്തി അതുകൊണ്ടാണ് കഴിക്കാതിരിക്കുന്നവൻ വിദ്വാനും നിത്യമുക്തനും ആയിരിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞു അല്ലയോ ഉദ്ധവരെ ഭക്ഷണം കാമം മുതലായവയുടെ മോഹത്തെ ഉള്ളിലേറ്റി നടക്കുന്നവൻ അന്ധനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന അന്ധനെപ്പോലെ അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ പൊട്ടക്കുഴിയിൽ ചെന്ന് പതിക്കുന്നു ഒരിക്കൽ സാമ്രാട് പുരൂരുവസ് സ്വന്തം പത്നിയായ ഉർവശിയെ വേർപ്പെട്ട സമയത്ത് വളരെയധികം ദുഃഖമനുഭവിക്കുകയുണ്ടായി പിന്നീട് അദ്ദേഹം തന്റെ ദുഃഖത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനായപ്പോൾ മായാമോഹത്താൽ വിവശനായി എന്നതോർത്ത് ലജ്ജിതനായി ഉർവശി എന്ന അപ്സരസിനെയാണല്ലോ പുരൂരുവസ് പ്രണയിച്ചത് മൂന്ന് നിബന്ധനകളാണ് ഉർവശി പുരൂരുവസന്റെ പത്നിയാകാൻ മുന്നോട്ടു വച്ചിരുന്നത് കിടപ്പറയിൽ അദ്ദേഹത്തെ നഗ്നനായി കാണരുത് താൻ സംരക്ഷിക്കുന്ന ആട്ടിൻകുഞ്ഞുങ്ങളെ വേർപിരിയാൻ ഇടവരരുത് നെയ്യൊഴിച്ചൊന്നും താൻ ഭക്ഷിക്കുകയില്ല എന്നാൽ ഉർവശിയില്ലാത്ത ഇന്ദ്രസഭയിൽ കഴിയാൻ വയ്യാതെയായ ഇന്ദ്രൻ ഉർവശിയെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് തിരികെ കൊണ്ടുവരാനായി ഗന്ധർവന്മാരെ നിയോഗിച്ചു അവളുടെ ആട്ടിൻകുഞ്ഞുങ്ങളെ അവർ അപഹരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി അവയെ പിടികൂടാൻ വന്ന പുരൂരുവസിനെ ഉർവശി നഗ്നനായി കാണുകയും അതോടെ അവൾ ഉപേക്ഷിച്ചു പോവുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ പിരിഞ്ഞുപോയ ഉർവശിയുടെ പുറകെ ഒരു ഭ്രാന്തൻ എന്ന പോലെ നടന്ന് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഘോരയായ പ്രിയെ നീ അവിടെ നിൽക്കുക എന്നാൽ മോഹാവേശത്തിൽ നിന്ന് വിമുക്തനായ പുരൂരുവസന്റെ ആത്മഗതം ഇപ്രകാരമായിരുന്നു മോഹത്തിന്റെ വ്യാപ്തിയും വിസ്താരവും ഭയങ്കരം തന്നെ ഒരു സ്ത്രീയുടെ പിടിയിലകപ്പെട്ടുപോയ ഞാൻ ആയുസറിഞ്ഞതേയില്ല രാജാവായ ഞാൻ പശു കഴുത എന്നിവയെപ്പോലെ വെറും സ്ത്രീചിത്തനായി കഴിഞ്ഞുപോയല്ലോ എത്രയെല്ലാം കാമം അനുഭവിച്ചിട്ടും അത് വർദ്ധിച്ചു വരികയല്ലേ ചെയ്തുള്ളൂ ഉർവശി തന്നെ എന്നോട് ഉപദേശം നൽകിയിട്ടും എനിക്കെന്റെ മോഹത്തെ അമർച്ച ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഒടുവിൽ ആ മോഹം പുരൂരുവസിനെ വിട്ടുപോയി ഭഗവാന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ട് ഉദ്ധവർ ഭഗവാനെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്ത് യാത്ര തിരിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു വർദ്ധിച്ച ഭക്തി കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേത്രങ്ങളിൽ നിന്നും ആനന്ദാശ്രു ഒഴുകി ഭഗവാനെ പ്രണമിച്ച് അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്നും ബദരീകാശ്രമത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു അതോടെ യാദവകുലത്തിന്റെ നാശം ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു ശുകമുനി പിന്നീട് ആ കഥ പറഞ്ഞു യാദവരുടെ വംശനാശ കഥ നാളെ
you.